我给你准备了点心跟肉脯，你路上饿了就吃点啊。王妃啊，你都说了三遍了，忘记着呢。哦，对了，阿南叮嘱过。知道，有外州官孝敬的好东西，送一半到东宫去。对了，还有那酸枣。知道了，酸枣糕也会送过去的。嗯，王妃，你真的是体贴大方。为了殿下，就算太子妃打我的右脸，我也会把左脸送上去的。王妃，有你，真好，能娶到你这样一个贤妃，是本我一生、一生的福气。行了，别肉麻了。好了，快上马吧。本王走了。王妃真恩爱，哎，能嫁给殿下，也是我的福气。殿下，有你真好。问个好消息，我家那边问题解决了，我娘答应让我娶你。我这边问题也快了，我姐姐答应帮我的忙。她真肯帮忙？嗯，姐姐从小就很疼我，我求她什么事儿，她一定会帮我的。哦，本来我看东宫欺负我大哥二哥，还以为他很坏，看来是我误会了。好，那以后我们夫妇俩就一起报答太子妃的大恩大德。你胡说什么呀？哎，对了，你尝尝这个，这什么？酸枣糕，我最喜欢吃这个了，可好吃了。灵妃，走了，你快走，快走。灵薇，灵薇，这么晚了，你怎么还不睡呀、啊？我肚子饿了。哎，对了，娘，你要不要吃酸枣糕啊？味道可好了。娘跟你姐姐都不爱吃这个酸枣糕，你吃吧。嗯，吃完了早点睡。嗯，娘慢走，早睡啊。嗯。酸枣，酸枣，酸酸甜甜，早生贵子。为何和他到底要生几个孩子呀、啊？如果吃一块生一个的话，<笑>我再吃一块。不小教成何体统？案子已经交给刑部。他们说，那碟有毒的酸枣糕是韩王府交给东宫的。韩王府，阿娘，阿
娘，而是来请死的。儿的命是阿娘给的，理应由阿娘收回去。总好过哪天不明不白就死了。阿、啊、娘，那碟酸枣糕是韩王府送来的，儿媳不爱吃，才准送给了妹妹。这灵位是为了太子和儿媳死的，韩王爷太狠了。不许乱说，韩王不会做这种事情的。阿娘，到现在，你还要偏袒韩王吗？儿已经是个废人了，就算是死了，也没什么大不了。儿啊，你说出这番话，你是想伤透阿娘的心吗？儿不孝，让阿娘伤心了。太子殿下，殿下。阿爷失望于儿，阿娘又弃爱于儿，儿已经无路可走了。我死了，阿娘就能把全部的爱都给韩王了，皆大欢喜。儿啊，阿娘对你的疼爱，从来都没有退减过呀！啊，那枣糕是从韩王府送到东宫的。太子妃的亲妹妹都死了，阿娘，你说一句公道话吧。酸枣糕，韩王府确实脱不了干系，可绝不是韩王指使的呀，是韩王妃。对，那酸枣糕确实是韩王妃做的，阿娘。你可要为我死去的妹妹做主、啊，皇后，事情还没有查清楚，不能先定韩王妃的罪啊！就算毒真的是韩王妃下的，那也应该查明案情，再按律处罚呀。此事，韩王妃难辞其咎。皇后，来人，押下去，收回出入令牌。皇后。事情还没有查清楚，不能定韩王妃的罪啊！皇后，事情真的还没有查清楚，不能赐死韩王妃啊！皇后，放开我！你们放开我！放我出去！赐死韩王妃，赶紧找人去给韩王报信。这种时候，谁能出宫报信？周王，周王，我必须去一趟林啸阁。胡相爷，你走，这里我自有主张。多谢了。镇主，别跑！出什么事儿了？镇主。站住！宝林，往那边跑了。李宝林，你有没有看见傅四爷？原来是在找他呀。我刚才好像看到那边有一个人影闪了一下，一转眼就不见了。多谢李宝林。都走了，又有什么事儿了？阿姨，南京，我现在必须马上去趟凌霄阁。这么多人找你，你还要去凌霄阁？桂花，你把衣服跟傅思言换一下，他们要找的是女官，你扮成宫女还好一点，快点。嗯，周文殿下，周王殿，严妃，周王不在。傅思言何事如此惊慌？皇后要杀韩王妃，此事万分紧急，请宁妃马上派人报信，否则满了就来不及了。只要宁妃施以援手，以后定是鲁国公府、韩王府的恩人
，将来对周王和妍妃都大有好处啊！你说的有道理，多谢妍妃。可是皇宫讲的不是道理，是利益。来人，你放开我！皇后是后宫之主，她要抓你，我能做的只有配合。妍妃，你这是要看着他们刺死韩王妃啊？害死韩王妃的是皇后，与我何干？不能这样，不能这样！我要见周王，周王殿下，周王殿下！此事本宫不管，周王自然不会管。你放开我！带他下去。是。你放开我，周王殿下！周王殿下！周王殿下！周王殿下！周王殿下！放开我，周王殿下！不要见周王殿下！放开我！福道奉行。王妃，皇后的诏令你可听明白了？不可能，皇后怎么会赐王妃自尽？一定是弄错了，冤枉，冤枉！王妃，冤枉啊！王妃没有下毒，王妃。王妃，请吧。我想在死之前，再见韩王一面。皇后诏令，岂容拖延。王妃若是不肯喝，那咱们只好帮王妃奉诏。替我转告韩。可以侍奉他，是我一辈子的幸运。请他好好保重，愿他福寿延绵，子孙满堂
。我飞他已经去了。你瞎说！老王在这儿呢，老王在这里。王妃会去哪儿？王妃哪儿都不去，是不是？你别不信，把我做给你看。王妃，来，我要把你扶起来。王妃。王妃，保安在这儿呢。王妃，你的脸色怎么这么难看？是不是没吃？没吃养羊羔？你看，你才一次不吃，脸色就变了。王妃，秀儿，秀儿，把养羊羔拿过来。别想了，去拿过来吧。我让指南过来、啊。你说句话好不好？别不理我。楚木，楚木，你来的正好，你姐夫让你解释去了，你把姐夫劝劝他，好不好？你姐现在不理我了。楚木，你干什么？你干嘛要跪下？你们干嘛都要跪下？你姐没死，就这样过去。去了。当初我刚到长安的时候，是他逼我去的韩王府。那个时候我还挺恨他的。你已经尽力了。是我没有劝住皇后。我错判了最佳时间，我把最后一点点的希望都寄托在你身上了。我甚至，我甚至还傻的去求严妃。赐死韩王妃的是皇后，你不要把责任推到我母妃身上。都是如此，做娘的袒护自己的儿女，做儿女的偏袒自己的娘。夫君宠爱自己的妻子，妻子维护自己的夫君，一切都是那么的顺其自然。可是是非呢？黑白呢？公正呢？你只是一个女官，何必管尽这天下的是非黑白呢？对，我只是蝼蚁，可蝼蚁也有蝼蚁的价值，蝼蚁也有蝼蚁的尊严。这壮丽的江山，本来就有你们这些高高在上的权贵和大唐所有的蝼蚁综合在一起的。凭什么我们不能问是非黑白？你先在这委屈两天，等皇后消了气，我想办法救你出去。不必了，芙蓉，你，韩王妃死了，楚母一定很伤心
我就在这里吃点苦头，算是陪着他一起，尽一份心吧。姐姐，我一定为你报仇！你疯了！这是姐夫，他不是我姐夫，他是害死姐姐的凶手。要不是他不知好歹，惹恼太子，这一切都不会发生。姐姐不会那么狠心，下毒的一定是他，他为了毒死太子。却毒死了无辜的灵威。为了推卸责任，他让姐姐当替罪羊。我杀了你！姐姐都被他害死了，你还护着他？姐夫不是这样的人，你冷静点。二哥，你就要娶公主了，你当然冷静。可我呢？我的灵威死了，姐姐也死了。如果这个男人真的在乎姐姐，他怎么会让姐姐被活活逼死？他为什么不去找皇后算账？这一切都是他的阴谋。我要替姐姐报仇，我要替李威报仇。滚！大哥，你和他就是一伙的。太子府还有你们韩王府上下，没一个好人。你被打了一百仗。我还替你不平，我真傻。你们要做什么自己去啊？为什么要牵连姐姐？为什么要下毒？为什么要让李威做牺牲品？为什么事情败露，要把罪名栽到姐姐头上？是你的弟弟，姐姐，这就是我的大哥，姐姐，你的冤魂何在啊？姐姐，姐姐。我知道你很难过，就算是为了我和孩子，吃点东西吧。若不做三早糕，他是不是就不会死？
谁来过？我刚才正好看到三郎君从你房间出来，我叫他，他也不理我。郎君，他拿你什么东西了吗？你告诉管家，看见楚俊回来，叫他立刻告诉我。这苦水，喝到那天才是个头啊！先后要再哭，有朕陪着你，喝吧去吧。是。陛下，今晚还去妍妃那儿吗？唉，先后，朕在那里歇息。就是害怕打扰您养病。今天，朕哪儿都不去，就在这儿陪你。嗯。难得我身体好一些，就让我今天。再为陛下好好伺候一次吧。想当年，在晋王府，妾身就每天给陛下梳头、束发。你还说，恨不得。做我头上的法官，时时刻刻陪着我，就是上了沙场，也不离开我。这些傻话，你还记得？当然。那个时候，我对你也说了不少傻话。多少年过去了，先后的心思，朕都明白。太子还年轻，难免会出错，朕会给他机会，让他学着分辨清浊，学着成熟。等他长成可以支撑大唐的参天大树，朕就把天下交给他。秦王今日跟我说。他在傅斯爷那儿学了一句话：“君子义以为上。”嗯，这孩子仁厚正直。秦王是仁厚正直，太子小时候何尝不是？韩王小时候能把圣贤的教训说得头头是道。小时候的他们，多可爱呀、啊！嗯。谁成想今日？陛下，妾身有一请求。你说。新南看上了鲁国公的次子，虽说这两个人年轻不懂事，做的事也不大好看，但还是恳请陛下成全了他们。就按你说的办。陛下，妾身还有一个请求
，你看看你，今天身子刚刚好一点，就一个请求接着一个请求。好，说吧。如果将来有一天，孩子们闹得不可开交，辜负了陛下。恳请陛下留他们一条性命。贤后，这是说哪儿去了？如果陛下不答应妾身，往后我我就不喝药了。先后可是有日子没使这招了，今天故伎重演了。也就是，遇到了过去太多的事情，忍不住想在陛下这儿撒一次娇。撒娇好啊，朕还真是想念那个会撒娇的晋王妃。那陛下还没有答应妾身。朕答应你，谢陛下。你也要答应朕，以后要好好喝药。先后，昨天夜里歇息的还好吗？先后，先后。先后，你睁开眼睛，你睁开眼睛，快，你别吓唬我，你快醒醒，你，你昨天答应过要好好吃药的吧？你答应过我，你醒醒，你不能这样。不能这样狠心把朕抛下、啊，先后，先后，你们两个去通知太子和韩王。皇后崩了，是。皇后崩了。皇后，你可以走了。外面的声音是，皇后崩了何思在，人带来了
宽安浩荡已被赦免了，以后到叶庭局充当建议。请问何司赞？请问皇后？何氏下葬？皇后的事还轮不到你一个贱婢过问？你以为你还是四爷女官？这不太子写给赵王的信吗？这一下可帮了太子的大忙了。严子枫，严子枫，将军。嗯，看什么呢？呃，呃，看见。你在看他呀？没有，我。你误会了。这歌姬啊，也是本王刚弄上手的。没想到我跟赵王这些私信，早就落到了盛楚木他们手里。万一他们拿这些私信到陛下面前挑拨是非，说我和赵王之事有牵扯，我又要吃上一大亏。楚君，幸亏这次有你。多谢殿下赏识。我一知道楚君和韩完闹翻啊，我就立即派人找他，我就知道他对太子大有好处。梁王。从前只知道你斗英田烈，没想到你还有这么细心的一面。我这人不爱炫耀，长处很多，人家不知道。对了，太子，这次严子芳啊也帮了不少忙。太子，在这偷什么懒呢？没看到地上那么脏，还不去打扫？那边是我的，这边归你管才是。哎，你这新来的，你还懂不懂规矩？皇后定的宫规，我全部都记得。你说的规矩，是哪一条？丢脸了吧？人家从前可是女官，可得宠了，哪会听你的？我管你以前有多得宠，哪怕是只凤凰落了架，你还不如一只鸡呢。哎哎哎，干嘛呢？湖内侍。湖内侍。都是这个新来的。得得得，现在没空管你们，一边去。盛将军，一边去，陛下在等着你。嗯、好俊俏的将军啊，哪怕是板着张脸，也迷死人了。他就是大名鼎鼎的盛楚墨。你别做梦了，像这种天之骄子啊。痴心妄想的女人呢、啊，可多着呢。住手！梁王殿下，梁王殿下，你真说对了，这女的别的不会，勾搭皇族可是一把好手。至少本王就被他们逼得神魂颠倒。本王最恨你们这种又丑又坏的杜妇，你们活着就是浪费粮食。殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命！殿下，处罚宫女是叶庭局的差事，擅自处罚，有点不太合规矩。哎，你这一板一眼的，讨不讨厌？姐姐，姐姐救救我们吧！我们家也不敢了。吵死了！滚！是是。王可没说让你走，殿下还有何吩咐？殿下请自重。当初我真是瞎了眼，才会看上你这么不解风情的女人。拿着，这是当初从你那儿抢。哦不，借得一颗灵丹，本来想给阿爷吃，可是最终没用上，还给你。多谢殿下。谢什么？本来就是你的。不是谢着灵丹，而是谢殿下，刚刚替我解围。就当是还大苍山的人情吧。
，下官。奴婢还以为这种小事，殿下早就忘记了。我脑子又没毛病，妄想有那么大吗？嗯，双重木，你练兵还真有一套。多谢陛下夸奖。接下来什么打算？现在百骑只是通过了初步训练，要达到真正的精锐，这还远远不够。微臣想继续带他们在大草山训练。长安风雨姬，朕何尝不信之啊？你还年轻，不能心灰意冷。回长安吧，不要躲在大草山了。可是训练，练兵。朕，给你挑一个好地方，禁院。禁院？对。禁院周延一百二十里，里边豢养着各种猛兽，还有专门的虎院。怎么样？够你调教那拜旗精锐了吧？陛下，这样不妥。禁院北枕渭水，西揽长安，南接宫城，东抵产河灞河，这是要害之地。微臣怎么能在这种地方训练百骑呢？你知道那是要害之地，那就对了。微臣绝不会辜负陛下的信任。好好练兵吧，其他的事情不用操心。是。去吧。还有别的事吗？没有，微臣告退。盛将军，好久没见秦王了，想让他去请安。哦，这个时分，秦王应该在看书。殿下，盛将军来了。秦王殿下，盛楚木，你怎么来了？陛下召臣，臣顺道来给殿下请安。殿下这是在看什么？正在看这篇《徐无鬼》。以前都是老师拿来当故事讲，现在只好自己看，聊胜于无。为什么不再找老师讲故事呢？找不到呀！问阿娘说不知道，问其他人还说不知道，把本王当小孩子糊弄，可无极了。微臣刚才经过御花园的时候，倒是看见了。真的？他在哪儿？为何多日不来见本王？看他的穿着。似乎是被贬到了叶庭局当杂役。叶庭局，茶壶没水了，去装水。今天又不是我当值。今天管茶的是小陆，他生病了，在里屋躺着，动不了了。都沦落到叶庭了，还把自己当成有钱人家的娘子啊！动不动就生病，就算是生病了，该干的活也得干啊！去叫他过来，我去装。每个人的饭食都是有定量的，你怎么又盛了一碗？小鹿还没有吃饭呢，他不是生病了吗？吃什么饭？刚刚是谁说的？生了病也要干活的，活能干，饭就不能吃吗？你假仁假义，我还以为
这一顿又要挨饿呢。原本以为夜庭局都是地位低的宫女和罪臣家眷，大家处境不好，会彼此照应，没想到人情更加冷漠。别人冷漠怕什么？我有傅姐姐一个人就够了。小小年纪，嘴巴倒是甜。姐姐，我听说你把全天下的书都读遍了，是真的吗？当然是假的。天下典籍浩瀚如海，只能有空闲了就多看看书，多学点东西。嗯。那你也教我读书，好不好？你从前读过书吗？读过一点儿，不过还是知道的太少了。知道不足，才会求知之切。行，以后我带着你一块儿读书。谢谢姐姐，我一定好好学。快吃饭吧。下次去送饭前，先把自己这份吃了吧。你看这，没关系。这碗饭呀，我本来就不打算要吃的。嗯，你不饿吗？是有点饿，但是刚才啊，我看到有一只蟑螂飞进碗里去了，吃了岂不是恶心？什么意思？我做什么了？你明知道这碗里有蟑螂，你居然不说，你存心害我呢？秦王道，拜见秦王殿下，免礼，给老师请安。殿下怎么来了？我可是好不容易才打听到老师的下落。殿下一听说傅斯言的下落，连吃饭的心思都没有了，一定要马上过来。奴婢被贬入叶庭爵位建议，已经不是斯言了。殿下以后就叫我傅柔吧。不管斯言不斯言，阿娘说了，你是我老师，这一点可没说要改。老师，你吃饭了没有？刚刚在忙，还没有吃。太好了，本王也没有吃，就在这儿一块儿吃吧。殿下要在这儿用饭。殿下，何司赞徐点赞来了。齐王殿下，叶庭局是低贱之地，殿下身份贵重，不应到这里来。本王去哪里，要你来管教？司赞属不敢管殿下，徐点赞，去请吴上意。你，殿下，叶庭局人多口杂，确实不该久留，先回去吧。不管，就算吴上意来了，本王也不怕他殿下怎么会怕一个女官呢？只是，吴上意执行的可是皇后亲口立下的规矩。殿下如果不尊重她，就是不尊重皇后。这件事情要让陛下知道了，那她岂不是要伤心了？殿下，这可是不孝啊！还是回去吧。老师，燕子说过：“识时务者为俊杰，通机变者为英豪。”今天虽然没有给殿下讲故事，但经此一事，殿下不也明白了一个进退的道理吗？你没白来啊！谨遵师命。
我们走。这才来几天呀，就闹得人不能安生。饭厅你一个人收拾干净。是。你不是说，叶庭菊人情冷淡，彼此之间没有照应吗？好，那就让你好好照应照应。以后宫女们的衣裳破了烂了，一律由你来补。奴婢遵命。补几件衣裳，费不了什么大事。宫女们新一年的绣鞋，不是还差着不少吗？嗯，芙蓉，绣鞋也交给你了。是。不过，你要和本官讨价还价？奴婢不敢。做绣鞋需要丝质署准备一些材料。放心，管保供你做的。不过你拿到材料，到时交不出足够的绣鞋，可没你好果子吃。一件归一件，女工是晚上空闲时做，白天分配的差事，也不能敷衍。是。这女人倒会假装温柔，让司赞想找机会发落她都不愁。反正已经到了叶庭菊，她跑不了。听说她和周王交情不错，万一……周王和她交情好，但妍妃厌恶她。如今皇后不在了，这六宫以后谁说了算？这不明摆着的吗？以后我们只听妍妃的。那倒是，找个偏僻宫殿，把他打发的远远的，在人不知鬼不觉的收拾他。这是又要收拾谁呀、啊？没有谁，这不是之前傅斯言他爱惹事，正想着把他放哪儿合适呢吗？是他呀，他这人别的还行，就是聪明过头了。早就猜到他会栽跟头，要说打发他去哪儿？清醉阁怎么样？那里倒是荒凉僻静。徐点赞，以后傅柔的差事，都派到清醉阁。是，这清醉阁啊，做事的人少，要打扫的地方又大，平时没个贵人来，连赏钱都捞不着一个。好了好了好了，啊，别哭了，啊，别哭了，行了行了，别哭了，哭什么呀？啊。哦哦，别哭了。好了好了好了。哦，皇太尊怎么在这儿啊？本来在宜城殿由先后亲自照顾着，后来先后病得厉害，怕病气过给小孩子，说这清静就给移了过来。大概等太子为先后守完丧，就会接走吧。你先在这各处逛逛，到时候要找我，去前面西北角那屋子里。别哭了，别哭了，别哭了。哦，就知道哭啊！哎呀，你让他哭呗，这里僻静，没人听见。走，上后院喝茶去。走走走。如奥他们回来了，见我擅自闯进来，他们肯定会不高兴的。快，快！哎，快快动手！真真要做呀？你臭贼，弄死这个小东西！太子在前。再加上武侯，铁定被废。邢太子一上台，一辈子的富贵就都有了。可,可我甚得活呀！睡觉被屋子的孩子拨着呢。再说了，有时候好听嘴，你怕什么？滚！走
大哥。进来，我就在他身上划两刀，再一刀磨了自己的脖子。又不是割我们的脖子，难道我们还怕你不成？你们的计划是想让皇太孙窒息而死，再来给萌萌。但是如果他身上有伤，陛下一定会追查到底。你们是逃不过天罗地网的。青翠阁里似乎没这么有见识的宫女、啊。不知里头是哪位？我是傅荣。哎呀。原来是傅四爷，误会，误会。什么时候杀人，也变成误会了。您是韩王府出来的，咱们也是给韩王办事，自己人。是韩王派你们来的。正是。不可能，韩王绝对不可能这么做的。韩王一心一意要给王妃报仇，只要没了皇太孙，陛下就一定会换了瘸太子。您也被东宫害得不轻，难道就不想给韩王妃报仇吗？虽然。韩王妃死的可怜，但杀死一个无辜的孩子，我还是觉得不忍心。不用你动手，你开门就行了。这功劳嘛，还是会算你一份的。开门，快点开门，开门！等一下，让我，让我再好好想一想。这女人分明是在拖延时间。到底开不开门？开门，开门，开门！好。你要找死，那就别怨我们了。你们要杀皇太孙，就先杀了我。慢。回内侍，奉先后诏令，自命傅柔为上礼局上宫。傅上宫，接诏吧。下官谢恩。来人，抱皇太孙下去。是。放心，你就算信不过我，也应该信得过这上面的亲笔是一个测试，是。先后临终前和秦王在御花园赏了一回景，回来后亲手写下这道诏令。先后有疑虑，先后要确定你为韩王妃求情是出自公心，而不是在讨好韩王府。先后还要确定，东宫与你私怨已久，日后你仍能不计个人恩怨，一碗水端平。太子。韩王、秦王，还有其他皇子，都是陛下的骨肉。上礼局导引中宫，和贵人们有着千丝万缕的联系。刘尚宫已经老迈，先后必须要选一位没有私心、能持政守中之人。傅尚宫，你有什么想法？本官没有想法，宫里的规矩早就写清楚了，六局只需要秉公而行，不需要想法。拜托了，傅柔接应
上宫。各司卷册都已成交，请傅上宫过目。先放着吧。今天大家都辛苦了，散了吧。是。是下官告退。何司赞，你留一下。傅上宫有何吩咐？听说你列了一份叶庭菊宫女的名单，上面的人一律都不许参加二十四次选拔。这是怎么回事？那些只是罪官的女眷，和经常犯错的宫女，只适合做建议，没资格参加选拔。下官也是一片好意，想着为其他寺的女官在选拔上省点功夫。何司赞，你知道为什么要设立六局二十四司吗？请傅上宫指教。就是为了让每个人都各司其职，以免有人越了线。二十四司如何选拔，应该由二十四司的女官做主，不需要何司赞来为他们省这点功夫，明白吗？是。请问傅上宫还有别的吩咐吗？没有别的吩咐，那下官先告。倒是有一句建议。是，下官洗耳恭听。本官是一个无趣又刻板的人，赏罚生贬都只会按照公规来做，所以建议何思赞。用心的读一读公规，尤其是关于“擅作微服、越权行事”那几条。傅上宫，下官都说新官上任三把火，但是本官初来乍到，不想让六局二十四司有太大的变动。本官觉得，你只要能够安安稳稳的做四赞署的首领女官，这也是一件好事。你说呢，何四赞？是，下官一定好好温习公规。他总是说你是爱书之人，其实他何尝不是呢？你投他的缘，恐怕就是你爱书的缘故。先后生前。常看随书和史记，有时候还会常常读到深夜。哎，哎，他就是这么倔强，身子不好，还总是熬夜。总是伤神，哎，如今狠心把朕抛下。先后一走，后宫无首，这么大一摊子事儿，恐怕要乱套了。后宫这大摊子，确实应该找个人来管理。严妃怎么样？陛下英明，论宫中资历。论待人宽厚，严妃在后宫那算头一个。既然如此，那就让严妃吧。陛下，微臣大胆，有话想说。傅上宫，你现在已经不是思言了，可是，你还是那么爱思言。<笑>好吧，既然朕赐给你言的权利，就不会收回来。有话你就直说吧。先后生前，也曾让严妃协助料理后宫。他协理的怎么样？先后说，严妃尽心尽力。嗯。可惜，严妃身子太差了。当初他帮皇后制定新宫规，为此大病了一场，皇后心里不安，所以从那之后就很少让严妃协助了。哎，严妃是个弱身子骨啊。
，皇后身子不好，为了掌管后宫，劳神过度，身子一天不如一天，最终撒手而去。所以，如果陛下把所有的事情都交给妍妃，微臣担心，妍妃的身子也会吃不消。可是除了妍妃，似乎没有更合适的人选。陛下说的是啊，这掌管后宫，资历和待人差一样都不行啊。先后刚刚离去，后宫人心惶惶，这个时候，不如暂时找一个德高望重又有经验的人来坐镇吧。谁？王太妃。王太妃。是，太上皇在位时，王太妃就把后宫打理得井井有条。先后也曾说，当初在掌管后宫的时候，得到王太妃很多的指点，所以对王太妃一直心怀感激。朕的阿娘早逝，当年朕还是晋王，王太妃对朕和先后很是照顾。嗯，如今他人在哪里？太上皇驾崩之后，所有没有子嗣的太妃们都在道观清修。王太妃曾经生育一子，就是朕的五弟弑君。可惜啊，十四岁的时候就被叛军杀害了。王太妃侍奉先皇多年，应该受到尊崇。传令，在，把王太妃请回来。遵令。那妍妃，后宫的事，就让王太妃主持吧。她辈分高，有经验。至于妍妃嘛，就让她协理吧。这样，妍妃也用不着太劳神，后宫也能得到安宁。陛下英明。没想到你能随军出征，你能出征，难道我就不能出征吗？想当初我们第一次去广州城的时候，你还被你爹打得鼻青脸肿。哎，这么一回想，日子过得真快啊！如果不是那次广州城，我不会认识傅音，你也不会认识傅柔。我说过很多次了，不要提他。哎呀，他到底做了什么？你连现在提他的名字都受不了。好，不提就不提。哎，我都要出征了，我不能把话憋在心里吧？杜宁，我只问一句：没有傅柔，当日的长安第一纨绔能变成今天这样文武双全，让整个鲁国公府都骄傲的百骑将军吗？这百骑将军是我拿命换来的，跟他没有半点关系。你摸着自己良心说一遍。够了，算了，我回去收拾行李了。嗯，保重，杜宁。嗯，你是文官，不要离开大营。知道，把军规背熟了。别让陆云起拿你把柄，拿你立威。放心。喂，还有什么？保重。这话你已经说过了。傅上公，这是从叶庭新选的二十四司宫女。小鹿，傅上公，这个小姑娘曾读过书，因为对答文雅才被选中，就让她留在我这儿吧。是，剩下的跟我走。是，傅上公。
，那我是不是以后都可以跟着你读书了？你愿意学，我就教你。嗯，小鹿一定好好学。殿下，老师，我等你很久了。六局事多，今天给殿下讲庄子的《渔父》，好不好？好。老师，他是谁啊？这是小鹿，小鹿，快给殿下行礼。奴婢也是富上宫的学生，那这么说，本王就是师兄了。可是你年纪比我小啊，入门比你早，就是师兄。读书应该以学问论长幼，请问殿下，求学问的目的是什么？小鹿，你看殿下好说话，胆子就大了，快给殿下赔罪。不用。他可比那些唯唯诺诺的宫女有趣。那你说，求学的目的是什么？孟子曰：“学问之道无他，求其放心而已矣。”求学问，当然就是为了活得放心了。原来是为了活得放心啊！本王倒是听得挺开心的。丢人了吧？哼！来，我来给你们讲讲这一段吧。小鹿。来，坐本王旁边。宫女在皇子面前是不能坐的。求学无分贵贱，在这里我们都是老师的学生，来坐吧。去吧。傅上公第一次来这禁院，从前没有诏令，不敢擅入。这里有离宫停宫二十四所，还养着许多珍禽异兽。往前面走，就是专供宫中所需的果蔬园子。上食局负责贵人们的饮食，而他们的果蔬大多出自这里。本官要来亲自看一看。撤！撤！撤！撤！撤！撤！那是百奇。陛下给了恩令，特许在禁院中训练。继续操练。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！盛将军，这位是新。副上公，恭喜高升。你们先把果树的登记册准备好，我一会儿就过去。是。是何必要违心的恭喜呢？有什么话就直说吧。我没有违心，我也没什么好说。楚木，你到底在生谁的气啊？你。你另觅新欢，居然还要生我的气？对啊，我就是既喜欢莲燕，我又要生你的气，怎么样？你要惩罚我吗？无耻！对啊，我无耻。你高尚，你高尚的讨好先后，你高尚的攀附周王，你甚至高尚的袖手旁观，看着我姐活活被刺死。你居然把韩王妃的死怪罪在我头上！我不是袖手旁观，我是无力回天。无力回天，叶天觉得差异，到上礼之之手，你好他的本事。当日你就在先后身边，你为什么不给我侯姐夫传个信？哪怕只是一点点提醒，我姐可能都不用死。我，你什么？你口口声声说爱我，你爱过我吗？其实你早把你的心交给周王了，你根本就不在乎我，你怎么会在乎我姐的死活呢？你好不容易才得到先后的宠爱，又怎么会因为我姐放弃自己呢？
。对，我是喜欢林然。知道我为什么喜欢他吗？即使她是个青楼女子，也比你这种表里不一、爱慕虚荣的人强一百倍。下一次，我就对你不客气下官自己回去。我送你回去。不必了。殿下有何指教？还指教什么？你这不做挺好的吗？本王想要的你都做了。多谢了啊。千挑万选，周王不要，梁王不要，燕子芳也不要，偏偏要了一个没心没肝、见异思迁的圣楚木。哎呀，好了，别哭了，不然别人还以为我把你这个上宫给打哭了呢。他都这样对你了，你还想着他干什么？把他忘了吧，啊！我何尝不想忘了他？可是我忘不掉。看见花，我会想起他送我的那一朵。看到树，我会想起他爬过的那一刻，哪怕他讨厌我，哪怕他说出那些不可理喻的话，哪怕他爱上别的女人。但是就在刚刚，我看到他的那一刻，我的心还是会为了他砰砰的直跳。然后呢？你那砰砰直跳的心就被他撕成了一堆碎片。太子妃，你手里拿的是紫雀簪。太子妃认得，这是我妹妹的心爱之物，怎么会在你手上？灵薇曾经说过，不愿嫁给陆琪，是因为你。你喜欢他吗？是。他喜欢你吗？是。很好，我可怜的妹妹，至少在临死之前，尝过两情相悦的滋味。刘薇被毒死的那一晚，我和她见过面，她高兴的像只出了笼的小云雀，说太子妃答应帮她，不会让她嫁给陆琪。多谢太子妃，因为你的承诺，至少在临危的最后一刻还是快乐的
我还没谢谢你今天救了我。你是灵薇最亲的姐姐，从前没有保护好她，但我一定要保护好你。就算豁出我的性命，也绝不让那些害死灵薇的恶人伤害灵薇的姐姐。姐夫还记得，真勋之被杀一案吗？是东宫下的手。你是有证据吗？东宁见过凶手，留下一张画像。凶手名叫毛寿平，从前是东宫侍卫。詹顺志被杀三天后，他便失踪了。这么说，你是知道他在哪儿？画眉毛路，就藏在城外的一个农庄里。好，明天带人去把他抓过来。此案必须调查清楚。阿爷，什么事儿？军杀了。杜云吉本来打算一举攻下乱军占据的襄中镇，乱军首领洪泽狗急跳墙，派高手进入大营行刺。本来是要杀陆云吉的，没想到先遇到了杜宁。杜宁呼叫示警，陆云吉赶到的时候，杜宁已经遇害了，抓到活口了。刺客口中都藏有毒药，一剑逃脱不了。都咬毒自尽，一个活口都没有留下。都怪朕，都怪朕啊！把一个温弱书生贸然送到了刀光剑影之中。杜宁是多好的人才啊！大唐的人才就这样没了，怪朕，都怪朕，都怪朕呐、啊！多坐两圈呢。将军，收到了，是活口。撤。小心！别撤了。看毛守平怎么样。毛寿平死了。太子，驸马，嗯，二爷怎么样了？自从温泉宫休养之后，陛下的风急之症稍有好转，但是先后先逝，陛下伤心过度，再加上国事操劳，这次发病啊，来势凶险，一定要休养才行啊。何太医，这么说，陛下应该再去温泉宫休养。既能如此，那再好不过了。哦，明白了，下去吧。是。太子，陛下如果再去温泉宫休养的话，那监国的重镇就只能指望太子你了。为了阿姨的龙体，我应该担起重任。楚墨
，抓到了没？被灭口了。啊！被灭口了，仅有的线索已经又断了。背后着实，还真是滴水不漏。天网恢恢，疏而不漏，一切终究都会水落石出。说起来容易，可要等到什么时候呢？殿下，殿下，怎么了？马上准备，立即进攻。是。阿爷，阿爷，你醒了，阿爷，你可算醒了。二听说，听说阿爷越闹了，二三魂就丢了七魄。阿娘已经离二儿去了，阿爷，你不能丢下二一个人。朕派去胜过历练的户部主事杜宁，被乱军杀了，你们都听说了。哎，来，哎呀，来，嗯，哎呀，哎呀。觉得吧，这事就是，实在是太可惜了。杜宁颇有才干，如若不是遇上意外，再历练几年，必是大唐的栋梁之才。是，杜宁是个人才。可惜了，都怪朕，都怪朕。陛下，你们这些年轻人呢、啊，聪明，敢干，但是记住了，也要能屈能伸。你看看，现在连性命都没了，何谈将来啊？啊？生肖精啊！哎，陛下，你年轻的时候就是棱角十足，可是你比杜宁走运，你一次次都能死里逃生。哎，如果当年你送了性命，现在哪有鲁国公啊？是啊，老臣之福是陛下的恩德。岁月不饶人呐、啊！当年跟随朕打天下的老人不多了。陛下，你看看，死的死，去的去，现在只剩你和陆云集几个人了。朕给你们封爵位。提拔你们的儿，就是想善始善终。陛下，你知道吗？这世界上最难的就是善始善终啊！阿爷，真希望你们这些老臣们理解朕的一片苦心和朕。齐心协力，你明白吗？陛下，陛下仁德，感天动地。盛小静虽然老了，但谁如果对陛下不利，那么盛小静。立刻上马征战，斩下他们那些忘恩负义之人的头颅！陛下，起来吧，起来！哎呀，应该醒过来
，别太激动了。这一激动了，风景又得翻了。行了，你也别哭丧着脸了。朕一时半会儿死不了。阿爷，儿有一事相求。又有什么事儿？儿请求阿爷允许儿住在宫中，每日照顾阿爷的汤药。以尽孝心。有这么多人伺候朕，你就别受累了。哎，啊，陛下，韩王是您的孩子，别人呢，还不如他呢，您就把他留在宫中吧。啊，儿对阿爷尽孝，再苦再累，儿都心甘情愿。嗯，百善孝为先啊，你别说，还真不能辜负。韩王的一片孝心呐、啊，可是住哪儿呢？陛下，嗯，武德殿如今正空着呢。嗯，嗯，武德殿好，武德殿适合韩王。温泉宫，太医说了，那儿的环境和气候。对阿爷的身体特别好，为了天下万民，而恳请阿爷还是以龙体为重。嗯，上次在温泉宫待了一阵子，好多了。行，听太子的。而现在就让温泉宫做好准备。还是老规矩啊，这次离开长安，太子监国。而一定尽心尽力。韩王，等。朕从温泉宫回来，你就搬进武德殿。阿爷，韩王要住进宫中吗？韩王要亲自侍奉朕的汤药。进宫好，朕能够天天看到你们哥俩。陛下，武德殿可是极为靠近东宫的宫室啊。怎么了？靠近东宫？韩王就不能住吗？不是，臣阿爷。驸马是大概想起，武德殿曾是赵王元齐住过的地方。如果让韩王住进武德殿，太不吉利了吧？是，臣是这个意思。当年赵王元齐住在武德殿，和大皇子他们哥俩齐心协力，共同对付他们的敌人。如果你们兄弟二人也能如此，那是一件好事。陛下说的对，等儿住进了武德殿，就可以经常看到阿爷，照顾阿爷，还可以时时去找太子去谈心。儿早就想好好辅佐太子了。嗯，太子，你留守监国，遇到困难，多和韩王商量。儿明白。兄弟同心，其利断金。是阿爷，而留在长安，一定照顾好韩王。嗯，太子，你这样想，很好。既然是帮你的忙，就应该名正言顺。还是给韩王一个职分吧。传令，在，封韩王为左武侯大将军，领雍州牧。是。儿，谢恩。哎，陛下去温泉宫了，我们不如也放个假，这两天别读书了。不读书，那干什么呢？嗯，我带你到禁院玩，怎么样？真的？假的？谁说陛下不在就可以不读书了？我还没有开口，你们倒讨论的一板一眼的。老师、啊。
把大学篇背熟了，就放你们玩半日。谢谢老师。快快！教授先生的活计做完了。是你啊，宝莉。自从当了上工，想跟你说句话都找不着人。找我有事？没事儿。陛下不在，王太妃又温和又知足，这后宫啊，多了一股祥和安谧之气。我是日子过得太悠闲，想跟你聊聊天儿。傅上宫，傅上宫，什么事？我马上过去。是。你真是个大忙人儿，快去吧。下回一定陪你聊。嗯。娘，吃饭。吃吃吃，你就知道吃。谁又惹你老人家生气了？我也不知道上辈子是造了什么孽，要为你们父子劳心劳肺。你爹那个老东西，陛下派他出去办事，他脚不点地儿的，丢下我就跑了。还有你们仨啊，一个比一个不爱着家。我这不回来陪你了吗？你回来有什么用啊？那两个呢？楚林在当值。楚俊呢？哎呀，你又不是不知道他，肯定在哪个青楼鬼混。你糊弄你娘呢？再鬼混他也得回家吧？这都多少天他不着家了？哎，你看太子和韩王，异母同胞的亲兄弟呀、啊，现在闹得这么僵，我可告诉你们啊！千万不能跟他们学啊！怎么可能呢？那你就帮我把楚军找回来呀！他不听我的呀！我不管，你去把他找回来，你问问他到底还要不要我这个娘了。我跟你说话，你听见没有啊？嗯。哎，你干嘛去？给你找人去。把饭吃了再去呀！不吃了。这倔脾气，跟他爹一个样子。夫人，我也不吃了，都收了吧。你们两个过来，把这些收了。哎，等等，这腊肉留下，楚俊爱吃。嗯、等你很久了。决定什么时候动手？初九，那不就是明天？太子身边没一个好东西，说是一旦陛下回来，韩王就会掌管长安城。太子又因为先皇后的死，想好好教训韩王那家伙，只好尽快动手。什么那家伙叫姐夫？在东宫叫顺了口吗？和太子他们在一起，只能他们怎么叫，我就怎么叫。心甘情愿。刘威不可能是姐姐害死的。下毒一定另有其人。孙早高从韩王府送到东宫，再从东宫送到孙府，韩王府不可能下毒，那凶手肯定藏在东宫。你去哪儿？去东宫，把害死姐姐和刘威的凶手揪出来。东宫那么多人，你知道是谁下的毒吗？不知道就查。东宫现在是我们属仇敌，想进去都难，更别说查案了。手机，我要替刘威报仇。大哥，大哥，你和他就是一伙的。虽说太子想生擒，但绝不可掉以轻心。詹宣志也不是太子要杀的
这是参与者名单。查到是谁在酸草膏里下毒了吗？本来怀疑是太子，但他真的认为是韩王要毒死他，可见毒不是他下的。那究竟是谁干的呢？等我们明天阻止他们的行动，韩王便会命人进行全程搜捕，到时候我们就把可疑的人全部抓起来，一一审问，一定能查出结果。对了。有件事你要和姐夫说一下，什么事？明日事了，别人我管不着，可你们不要为难林薇的姐姐。太子妃，林薇生前和她姐姐最亲密，要是太子妃受到了伤害，林薇在天之灵会难过的。先别回东宫了，太危险，找个地方躲一下。好，我今晚就找个地方待着，等你们的好消息。去吧。太子妃，太子妃，糟糕，林薇的紫雀簪忘在东宫了。告诉云内侍，我会背着太子干掉韩王，让他放心。是。太子妃。人都会有欲望，只要你满足了他的欲望，他就会给出令你满意的取舍。玉内氏和我的来往是一个秘密，今晚的事你必须保密。别人我可以不说，但是我必须得告诉太子。不行。为什么？这样会打乱我的计划。那我不管，我只忠于殿下一个人，任何事情我都不会隐瞒他。孙灵薇是你亲手毒死的。